，找谁啊？你好，我们找杜飞。我就是，你们谁？我们是您的律师。我叫何塞。这位是罗宾律师。我们一定会竭尽全力，减轻你的罪。我没有罪，是这样。能让我们进去说吗？就在这说。我们来呢，今天找你，首先是想向你来了解情况的。情况就是，我爸得了癌症，为了让他多活几年，我去孟加拉买了一种药，一万多一瓶。效果不错，完了我就在我爸的病友群里分享了这种药，很多病友希望我帮他们买，就是这样。我不知道我犯了什么罪。呃，你从孟加拉买回来的这个科比替尼啊，它是没有经过国家药监局的审批的。那是药监局的事儿啊，抓我干嘛？是这样，哎，我呢先给你普及一下起码的法律常识，好吧？在我们国家呢。没有经过药监局审批的药物，被认定为假药。有些药呢，在国外是被认可的，但是在国内就不一定被认可了。而且我国对药品管理的制度的严格程度，那在全世界都是名列前茅的。所以，你从国外代购回来的这个药，被认定为假药，这是没有问题的。你是在说我有罪吗？不，我不是说你有罪啊。我是在跟你说，法律是这么规定的，那就是法律错了。哎，你这样的态度，我们没有办法为你辩护。谁让你们来的？那你们来干嘛？哦，让我认罪，给我个轻判，门都没有。你先别激动，我们今天来的目的，就是来为你做无罪辩护的，但是前提是你得配合我们。你们能保证我能赢吗？没有律师能够保证赢，那我为什么要配合你们？哎，杜飞，别敲了，这整个就是个法盲啊！啊，连起码的法律常识他都没有。我不明白你为什么非要讲赢他呢？我要跟他形成共识，我得告诉他法律到底是怎么规定的。算了，这个案子你不要管了。为什么？因为你从内心里边认定他有罪。对啊，他就是有罪。当然了，我们可以帮助他减轻罪行。可是你看到了，他不能接受。那我们就去说服他。你连门都进不去，你怎么说服他？所以，这个案子不需要你了。那你也不能甩掉我再怎么了？杜飞到底是谁的朋友？封印不想让我告诉你。封印的朋友？他不想让你知道。来，他不在办公室。那他人在哪儿？医院。医院？怎么了？他生病了吗？他老婆。他有什么病？癌。癌？什么癌？具体情况我也不太清楚。多长时间了？好几年了。这事儿为什么我一点都不知道、啊？陶月不想让别人知道，封印很尊重他这一点。生病了又不丢人，这有什么不能说的？那是因为你没有生过病。我母亲是病逝的，当年人家都说她生病是因为她缺德，遭的报应。说这个话的人才缺德。杜飞曾经帮陶月代购过科比替尼。
。来，何赛老师，您找我。你把这个整理一下，发到我们全景的公众号上。我希望它能够引起关注。好的，我做完以后就发您。不，不是发给我，我不是要在我的邮箱里看到，我是要在网上，在公众号上，在其他一切社交媒体上。我要让杜飞成为家喻户晓的英雄。你去完成它，这是一个艰巨而光荣的任务。行者杜飞，杜飞是谁？明天你就知道了。喝点什么？喝酒。我记得您不喝酒，不喝酒和想喝是两回事儿。有吗？当然。好。梦之蓝，这酒怎么样？不错，啊，何塞的客户。嗯。哦，我听说了，这个杜飞啊，他不信任我们，这不怨他。不知道听谁说的，说是律师啊，就是公检法的卧底。如果他不信任我，我没办法为他辩护。你会有办法的，我相信，你能得到他的信任。你了解我，我这辈子最不愿意干的事儿就是讨好别人。哎，取得别人的信任和讨好别人完全是两回事儿。我从来就不信任讨好我的人，但是你，从来就没讨好我。可是我相信你。我的意思是说，与其去争取一个不相信自己人的信任，不如直接服务一个你相信的人。我知道，你不差杜飞这个客户，但是杜飞他需要你。我一直支持你的做法，只和相信自己的人合作，代理相信自己的客户。但是，杜飞这个案子比较特殊，他值得我们花时间。去赢得他的信任，就因为他代购的药救了很多人，还因为我们要让他相信，我们值得他信任，这个世界值得他信任，我们可以无条件的为他辩护。来夏豪还在美国，在。那他知道他妈妈生病了吗？陶爷这个人啊，就怕他宝贝儿子知道，所以嘱咐我，不要跟任何人讲。你知道，咱们这个圈子就这么大。这个家好要认识这么多叔叔阿姨，万一谁说漏了嘴，说不定就传出去了。我认为你还是应该让他知道。他还有多少钱毕业？还有一年吧。陶月啊，是个特别怕给人添麻烦的人。包括他的儿子，他
他大概是这么考虑的吧，怕影响儿子的学业，所以不想让任何人知道。啊，不好了，保密啊！身体最重要，因为健康最贵。没错，所以这酒啊，你以后还是别喝了，多保重。你知道哈、啊，陶月吃的药如果是正品的话，一瓶多少钱？十一万。嘿嘿，你行啊。对，十一万，十一万。每个月是十一万，每个月这就是续命的药。我知道，杜飞啊，他代购这个药是孟加拉产的，是仿制品，一万一千块钱一瓶，是正价的十分之一。他到现在也不知道他哪里错了。他是一个嗯救命的人，怎么就犯罪了呢？他完全没有法律知识，他和你我比起来，他就是个法盲。行了，老大，您别说了。嗯，我会替他辩护，努力替他做无罪辩护。为众人报心者，不可使其动笔与风雪。说的好，莎莎，嘿，说的好